Animasyon filmleri çocuklar için yapılmış gibi gözükse de her yaştan insana hitap etmeyi başarıyor. Günümüzde IMDB puanlarıyla dahi dikkatimizi çeken binlerce animasyon filmi bulunmakta. Durum böyle olunca da bu filmlerin iyi olanlarını ayırt etmek gerekiyor. İşte sizler için IMDB puanlarına göre sıraladığımız serimizin ikinci videosu olan tüm zamanların en iyi animasyon filmleri listesi. Türkiye'de Küçük Deniz Kızı Ponyo adıyla yayınlanan yönetmenliğini Miyazaki'nin üstlendiği 2008 yapımı Japon animasyon fantastik filmi. Hikaye Ponyo adlı bir Japon balığının 5 yaşında bir erkek çocuğuyla arkadaşlığını konu alıyor. Film Japonya'da 19 Temmuz 2008'de piyasaya sürülmüş. Dünya çapında 200 milyon dolar hasılat elde etmiş ve Japon Akademisi tarafından yılın animasyon ödülü dahil pek çok ödül kazanmıştır. Ponyo, 65. Venedik Uluslararası Film Festivali ödülüne de aday olmuştur. Shrek, Oscar ödülü kazanmış ilk animasyon filmi olma özelliğini taşıyor. 1990'da yazılan bir masaldan filme uyarlanan ve yapımcılığını Disney gibi köklü yapımcılara kafa tutan DreamWorks üstlendi. Serinin ilk filmi olan Shrek, 22 Haziran 2001'de gösterime girdi. Shrek filmi, Oscar törenlerinde animasyon film dalının açılmasına neden olma özelliğine de sahip. 60 milyon dolar bütçe ayrılan serinin ilk yapımı tüm dünyada 500 milyon dolar hasılat elde etti. Şirek karakteri Rusya doğumlu Fransız profesyonel bir güreşçi olan Maurice Tillet'tan ilham alınarak yaratılmıştır. Filmin Türkçe seslendirmesinde Şirek'i Okan Boyurgen seslendirirken eşeği Mehmet Ali Erbil seslendirmektedir. Shrek. Wow. Fransızların aynı adlı yemeğinden yola çıkan Ratatouille, Disney ve Pixar'ın 2007 yılında bir farenin yemek yapma aşkını anlatan animasyon filmi. Dünyanın en amarat ve en sevecen faresi Ratatouille'le tanışın. Ratatouille filmi Pixar'ın 8. filmidir. Türkiye'de 29 Haziran 2007'de gösterime girmişti. Film çıktığında hem olumlu eleştiriler aldı hem de gişede iyi bir başarı elde etti. Ratatouille, en iyi animasyon dalında Oscar ödülü ve ayrıca BAFTA ödülü de kazandı. Walt Disney ve Pixar işbirliğiyle hayata geçirilen bir diğer animasyon da 2001 yapımı Sevimli Canavarlar. Canavarlar şehrinde enerji kaynağı olarak çocukların çığlıkları kullanılır. Bu iş için özel yapılmış kapılardan insanların dünyasına geçen canavarların tek görevi onları korkutmak. Çığlıklardan gelen enerji tüplere doldurulur. Ancak farklı bir durum var. Canavarlar da insanlardan korkarlar. İnsanlardan mikrop kapıp ölebileceklerini düşünürler. Bir gün kahramanımız yanlışlıkla minik, sevimli mi sevimli, yaramaz bir kız olan Bo'nun canavarların boyutuna geçmesiyle işler birbirine karışır ve olaylar gelişir. Baştan sona zekice esprilerle süslenmiş bu animasyon filmi sizlere başka dünyaların kapılarını açacak. Ailenizle beraber rahatça seyredebileceğiniz güzel bir yapım. Tamam önemli değil yanımıza yaklaşmadığı sürece güvendeyiz. ABD'de 30 Mayıs 2003'te gösterime giren Kayıp Balık Nemo, ilk 3 günde 70 milyon dolar hasılat yaparak o zamana dek bir canlandırma filmi için en iyi açılış rekorunu kırmıştı. Kasım 2003'te ABD ve Kanada'da piyasaya verilen DVD'si de 28 milyon kopya satarak bir başka rekor getirdi. Bir palyaço balığı olan Marlin, karısının zamansız ölümü nedeniyle küçük oğlu Nemo için fazla kaygılanmaktadır. Ancak Nemo'nun da kendi başına hareket etmesi gerektiği zamanlar gelir. 
Denizaltı Dünyası Okulu'na gidip eğitim görmek zorundadır. Nemo okula giderken Marley'in korktuğu başına gelir. Nemo arkadaşlarıyla oynadığı tehlikeli bir oyun sırasında kaybolur. Film, Marley'in oğlunu bulmak için harcadığı çabaları ve Nemo'nun da geri dönmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatıyor. Dramatik sayılacak bir aile öyküsünü güzel espriler ve sıcak bir anlatımla seyirciye sunması çıktığı yılda çok ses getirmişti. Pixar'ın oyuncak hikayesi ve sevimli canavarlardan sonra animasyon sineması tarihinde en iyilerden sayılan üçüncü filmi oldu. Nice. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Etrafı ön yargı duvarlarıyla örülü olan bir çocuğun ejderha ile olan dostluk hikayesi sizi derinden etkileyecek. 2003'te yayınlanan kitabından uyarlanan DreamWorks yapımı 2010 yılı animasyon filmi. Hikap adlı genç bir vikingin normalde hiç kimsenin yanına bile yaklaşamadığı ejderhaların aslında dost canlısı olduklarını fark etmesiyle hikaye başlıyor. Film Olumlu eleştirilerle beraber 26 Mart 2010'da vizyona girdi. Film dünya çapında yaklaşık 500 milyon dolar hasılat elde ederek Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da DreamWorks şirketinin en başarılı 5. filmi oldu. Büyük küçük demeden herkesin ders çıkaracağı bu muhteşem animasyon filmini sakın kaçırmayın. Duygularımızın hikayesini ele alan Pixar, neşe, hüzün, korku, öfke ve şüphenin bizi nasıl yönlendirdiğini ve kendi aralarındaki çatışmaları esprili ve hüzünlü bir şekilde işlemiş. Yapım ekibi yine hayal gücü sınırlarını fazlaca zorlamışlar. Çizimler çocuklara yönelik olsa da senaryo tarafının yetişkinlere daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Eleştirmenler tarafından da beğenilen film, 73. Altın Küre ödüllerinde en iyi animasyon filmi ödülü ve en iyi özgün senaryo dalında aday gösterildi. Dünya çapında 857 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek 2015'in en çok hasılat yapan 7. filmi oldu. Ayrıca tüm zamanların en çok hasılat yapan 13. animasyon filmi olmayı da hak kazandı. Think positive. Okay. I'm positive you will get lost. Dönemine göre muhteşem bir animasyon sunarak kült bir yapım haline gelen oyuncak hikayesi bu serisiyle diğer serilerin bir adım üstüne çıktı. Film bizlere oyunculuk ve yaratılan karakter analizlerini oldukça başarılı bir şekilde sunuyor. Günümüzde bile hala böylesine her yönüyle başarılı olan bir animasyon filmi bulmak oldukça zor. Gişe'de inanılmaz bir başarıya imza atan Oyuncak Hikayesi 3, tüm zamanların en çok hasılat elde eden animasyon filmi olmuştur. Aynı zamanda Eylül 2018 itibariyle 1 milyar dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok hasılat elde eden 6. filmi olmuştur. Dram ve komedinin güzel bir şekilde harmanlandığı bu filmi kesinlikle izlemelisiniz. With Carl Fredrickson. 80'ine merdiven dayamış bu çekilmez adamın tek derdi, ölen karısıyla hayalleri olan cennet şelalelerine gitmektir. Evinin etrafında gökdelenler dikilirken, bahçeli eski evini kimselere vermek ya da bırakmak istememektedir. Lakin çağ ayak uyduramayan yaşlı karakterimizi şartlar bakım evine gitmeye zorlamaktadır. İşte o zaman hayatının aşkı ile tüm yaşamı boyunca içinde ukde olarak kalmış hayalini gerçekleştirmeye kalkışacaktır. Film Pixar animasyon tarafından yapılmış ve Walt Disney tarafından dağıtılmıştır. Cannes Film Festivali'nde yer alan filmin Kuzey Amerika galası 29 Mayıs 2009'da gerçekleşti. Filmdeki Frederiksen karakterini Türkçe versiyonda Erol Günaydın seslendirmiştir. Film Türkiye'de 16 Ekim 2019'da gösterime girmiştir. Gişede başarılı olan ve eleştirmenlerden oldukça yorumlar alan Yukarı Bak, 
82. Akademi ödüllerinde en iyi animasyon filmi ve en iyi film müziği ödüllerini kazandı. Yer yer gülümseten ve yer yer duygulandıran bu animasyon filmini kesinlikle izlemelisiniz. Disney Pixar's Up <Gülüyor> 15 Haziran 1994 yılında gösterime giren Walt Disney yapımı animasyon filmi. Film çıktığı yıl büyük ses getirdi. 1994'te gösterim sırasında film dünya çapında toplam 783 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Simba isimli yavru aslan, ormanların hükümdarı, kral Mufasa'nın oğlu ve tahtın gelecekteki varisidir. Bütün hayvanlar yeni doğmuş Simba ve Kral Mufasa'ya saygılarını dile getirip önlerinde eğilirken rahatsızlık yaşayan biri vardır. Mufasa'nın kardeşi Scar. Tahtı kendi hakkı olarak gören Scar, sırtlanlardan destek alarak haince bir tuzak kurar ve Mufasa'nın ölümüne sebep olur. Scar, Simba'ya bu ölümün onun suçu olduğunu ve tepki görmemesi için kaçması gerektiğini söyler. Minik yavru Simba, yaşadığı panikle hükmetmesi gereken gurur vadisini terk eder ve yollara düşer. Artık Simba'nın hayatı tamamen değişmiştir. Bir müzikal film olan Aslan Kral, müziğinin başarısı için iki akademi ödülü aldı. Oscar'da dört dalda aday olan film, animasyon tarihinin temellerinden sayılır.